ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ പാച്ച് ആൻറ്റിനയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാച്ച് ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റിന രണ്ടും പറയുന്നത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരം ആൻറ്റിനകളിൽ പെട്ടതാണ് പാച്ച് ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ പാച്ച് ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റിനയുടെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണ് ഓക്കെ കമ്പയർ ടു ഇറ്റ് സൈസ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതിൻ്റെ ഗെയിന് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മുതൽ മെഗാ ഹെഡ്സ് റേഞ്ച് മുതൽ ജിഗാ ഹെഡ്സ് റേഞ്ച് വരെയുള്ള പാച്ച് ആൻറ്റിനാസ് പോസിബിളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനാസിൽ പെട്ടതാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആൻറ്റിന അപ്ലിക്കേഷൻസിലും നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് പാച്ച് ആൻറ്റിനാസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്താണ് ആ പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ്പ് അല്ലെ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു സൈഡ് ക്രോസ് വ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവറിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ പാച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെറ്റൽ പാച്ച് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ആ പാച്ചിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഡാർക്ക് ബ്ലാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റൽ പാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന കൊയാക്സിയൽ കേബിളാണ് ഓക്കെ ഈ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കുലർ പാച്ച് ആൻറ്റിനെ ആണെങ്കിലും ഈ പാച്ച് എപ്പോഴും റെക്റ്റാങ്കുലർ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ പാച്ചിന് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം സ്ക്വയർ പാച്ചുകളുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ പാച്ച് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റിനെ പാച്ച് ആൻറ്റിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ സർക്കുലർ റിംഗ് ഷേപ്പ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഏത് ഷേപ്പുകളിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പാച്ചസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിന ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ ആൻറ്റിനയുടെ സൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ പാച്ച് ആൻറ്റിന ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് വിടുത്തും ലെങ്ത്തും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ കാര്യം ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ആണ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും ഈക്വലായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ നോട്ട് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് സിലോൺ ആർ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ റേഞ്ചിലായിരിക്കണം ആ വിടുത്ത് വരേണ്ടത് സിമിലർലി എൽ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ലാംഡ നോട്ട് ബൈ ടു റൂട്ട് എഫ് സിലോൺ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിടുത്ത് വരേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ നോട്ട് ബൈ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ റേഞ്ചിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിക്കാണോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തും വിടുത്തൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേഞ്ച് ഇതായിരിക്കണം എന്നാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എക്സാക്ട്ലി എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പാച്ച് ആൻറ്റിനേനെ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് പാ
പെർമിയബിലിറ്റി ദെൻ എഫ് സിൽവ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഇത് മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡയലക്ട്രിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു മ്യൂ ആർ ആണ് എഫ് സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എഫ് സിലോൺ ആർ ആണ് ഓക്കെ എഫ് സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസ് പെർമിയബിലിറ്റിയും ഫ്രീ സ്പേസ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയും ആണ് മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നതും റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ നോട്ട് ബൈ എഫ് സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ ഇൻ ഇൻറ്റു സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ആർ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ഇതിലെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ സെഡ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ യൂഷ്വലി ഫോർ എയർ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓം അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഈ ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ട് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എയർ ആണ് നമ്മുടെ ഡയലക്ട്രിക് എങ്കിൽ മ്യൂ ആറും എഫ് സിലോൺ ആറും വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻ്റെയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് നോട്ടിന് തന്നെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ടേം ഈ റേഷ്യോ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ആർ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റേഷ്യോ വൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മ്യൂ ആറിന് എഫ് സിലോൺ ആർ ഈ റേഷ്യോന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേം ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓമിൻ്റെ കൂടെ വരും ആ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്മോളർ ബ്ലോക്കിനും ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോസ്ട്രി പാൻഡിനെ എൻ ഫീൽഡ് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ മൈക്രോസ്ട്രി പാൻഡിനയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും സെഡ് നോട്ട് ബൈ എൻ റൂട്ട് എഫ് സിലോൺ ആർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ഓൾസോ എഫ് സിലോൺ ആർ വാല്യൂ ടു ഉള്ള ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ റൂട്ട് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര ഫീൽഡ് സെല്ലുകളുണ്ട് എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ വിടുത്ത് ഡബ്ല്യു ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര ഫീൽഡ് സെൽ ഉണ്ടാവും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എൻ്റെ ടേമിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഫീൽഡ് സെല്ല് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ആണ് ഓക്കെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ടൈംസ് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡ് സെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എന്നിന് പകരം നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് നോട്ട് ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു റൂട്ട് എഫ് സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ടില്ല അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ മൈക്രോസ്ട്രി പാൻഡിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഡയലക്ട്രിക്കിനകത്തുള്ള ഫീൽഡ് എക്സാക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല അത് എഡ്ജസിലോട്ട് കുറച്ച് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്രിഞ്ചിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വിടുത്ത് ഒരു ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ വേരിയേഷൻ ഇതിനുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫ്രിഞ്ചിങ് ഫീൽഡ് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ ടെൻ ഫീൽഡ് സെല്ലാക്കി മാറ്റിയെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഈ ഫ്രിഞ്ചിങ് ഫീൽഡും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്മോളർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് ആ ചേഞ്ചും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തതാണ് സെഡ് നോട്ട് ബൈ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് എഫ് സിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം എവിടെ നിന്ന് വന്നു നമ്മൾ രണ്ട് ഫീൽഡ് സെല്ലുകൾ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ബൈ ഒമേഗ എ ആണ് ഒമേഗ എ ഓൾമോസ്റ്റ് പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ബൈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതൊന്നും എക്സാക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ അല്ല ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എത്ര വിടുത്തും എത്ര ഹൈറ്റും എത്ര തിക്നെസ്സും ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് ഷെയ്പ്പാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഡിസൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിസൈൻ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റിനാണ് കെ ടി യു ലാസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സാമുകൾക്കും ഡിസൈൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിന് ട്വൻറ്റി മാർക്കിനായിരുന്നു ഡിസൈൻ ചോദിച്ചത് അതിന് മുമ്പത്തേതിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കലും എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാം കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി അഞ്ച് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിസൈൻ എ റെക്റ്റാങ്കുലർ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻഡിന യൂസിങ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഹൈറ്റ് എച്ച് ഈസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ടെൻ ജിഗ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ വിടുത്തിനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിടുത്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് വിടുത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് ബൈ ടു എഫ് ആർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ വി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റെസനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ദെൻ എഫ് സിലോൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതാണോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹൈറ്റ് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ എഫ് സിലോൺ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ദെൻ ടെൻ ജിഗ ഹെഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഓർ റെസനൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ജിഗ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് വി നോട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഹൈറ്റൊക്കെ തരുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി വി നോട്ട് നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ യൂഷ്വലി എളുപ്പം കണ്ടിട്ടുള്ളത് നേരെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക അത് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഇത് നേരിട്ട് പകർത്തി വെക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റി വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ വാല്യൂ കൺഫേം ചെയ്യുക എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡിസൈൻ ഇക്വേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളെ ആക്ച്വൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാറും നമ്മളതൊരു പാച്ച് ആൻറ്റിനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റീവ് ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ തിക്നെസ്സിനനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ
equation are the h into point four one two into epsilon effective plus point three divided by epsilon effective minus point two five eight into w by h plus point two six four divided by w h plus point eight equation korche orthokana with the muton dangulum നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ടേംസ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് പോയിൻ്റ് ഫോർ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുന്നു വേണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യൽ പ്രായോഗികമല്ല അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കലാണ് ബാക്കി ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇത്ര എണ്ണം ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ എൽ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ പാച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പാച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതി കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്കിത് കിട്ടും ലാംഡ ബൈ ടു മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി നോട്ട് ബൈ ടു എഫ് ആർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എഫ്സിലോൺ എഫക്റ്റീവ് മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ അല്ലേ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി റെസിഡൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടെൻ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ കിട്ടും അപ്പോൾ ലാംഡ ബൈ ടു മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് എൽ എഫക്റ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എൽ ഓക്കെ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ബൈ ടു മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് ദെൻ എൽ പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ എഫക്റ്റീവ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡിസൈന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് റെക്ടാംഗുലർ പാച്ച് ആൻറ്റിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് പ്രീവിയസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസൈൻ എ റെക്ടാംഗുലർ മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റിന യൂസിങ് എ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് എ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് നയൻ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ടേക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് കെ ടി യുവിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പിടിക്കുക പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും സാധ്യതയില്ല ഇത്തരത്തിലാണ് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു